הצדיקים המיוחדים והצדיקים, ובראשות כל אנשי הצוות הנפלא, אני מכיר כמה וכמה, ברשות ראש הישיבה, אני מכיר ברוך השם את אנשי הצוות ואת הראש הישיבה שזכיתם בו, ואני מבין כמה שהמקום הזה, הקדוש ברוך הוא בחר בו, לשים פה אנשים מיוחדים. שישפיעו על כל הבחורים שמוסרים נפש ובאים מחוץ לארץ, לארץ ישראל. הרב knows many of the staff members here, and I believe that Hashem chose this place from Shemayim to bring, uh, to bring boys to come in, to give up most of their nefesh, to give up of themselves to be here in Eretz HaKodesh. אני רוצה, גם בגלל הזמנים הקשים, שאנחנו נמצאים בהם עכשיו, שעם ישראל פזורים על פני האדמה כמו צאן שחוט שמרחם. וגם בשביל לתת לכולכם יסוד גדול לכל החיים ולזמנים האלה שאתם הולכים בגלות מחוץ לארץ לארץ ישראל. The Rebbe wants to give you a yisod gadol, a very important principle to take, you, to take for you now and for your whole life. I want to tell you a story. Story. It's a story about the Rav of Brisk. When he was in Russia, there was a war. I don't remember what war was. The Rav of Brisk was in Russia. He was in a, uh, it was a world war, we're not sure which world, world war it was, but he was in Russia. Rockets were falling, buildings were shaking, there was fear in everybody. But the Rav of Bris just learned there, just learned, and he didn't even, didn't phase him at all. Nothing, he didn't make any movement, he just learned. When he came to uh, Eretz Yisrael, he came to Yerushalayim, there was a war, probably the Independence War, and the Jordanians were uh, shooting rockets on Yerushalayim. מספרים שכולו היה מלא בפחד. He's trembling from fear. היה בארץ ישראל כן. בארץ ישראל כן. היה נכנס למקלט כמה שיותר עמוק. He would go deeper and deeper in the מקלט. It wouldn't be enough to be in the Arab base match. He would have run to the מקלט. והיה מקפיד שהדלת תהיה סגורה כמו שצריך. Make sure that the lock is closed the way it has to be. והיה בוכה. Cried. Even with the 10 minute rule, he, didn't, he was more machmer than that. He said, I'm not leaving. <laughs> Filled with fear. And they asked Rav, we don't understand what's going on when you're in Russia. There's so much more war going on, so much more tilim, and they had no fear. And all of a sudden here you come to Eretz Yisrael and you're, 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 you're the person with the most fear. אבל כאן, בארץ ישראל, אתה כל כך מפחד, כל כך רועד, מה הסיבה? <coughs> בוודאי שמידת הביטחון שלך לא יורדת, היא רק עולה. אז למה שם ברוסיה פחדת, וכאן אתה לא מפחד? Why in Eretz Yisrael all of a sudden, you כאילו לא עשו ביטחון לשם, so why in Russia you weren't afraid, but in Eretz Yisrael you were afraid. הוא ענה להם תשובה, ואני רוצה שכולם יתבוננו בתשובה. He gave an answer which gives us a principle, a soul for all of our lives. He 
He said, I'm afraid in Eretz Yisrael because I'm not afraid. And he must be. בחוץ לארץ, ברוסיה, היה טילים גדולים, היה סכנה, כל רגע בניין אחר היה נופל. היה את כל הסיבות לפחד. In Russia there were big, there were big, um, big missiles. Things were really hard, but there was a reason to be afraid. And it, was, it, was such a, it was such a helpless situation, like a, like a sitting duck. It only Hashem, it only Hashem to rely on. And because I purely, I purely based on Hashem, there's no Russian army that was going to save me or anything like that. Because I purely based myself on Hashem, I was totally calm. אבל כאן בארץ ישראל הטילים היו קטנים, פעם היו פוגעים, פעם לא היו פוגעים, לא היו שומעים על הרבה אנשים שמתים, זה לא היה כל כך מפחיד. But here in Eretz Yisrael, you know, the Jordanians, they, 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 they made these horrible little missiles that sometimes it blow up, sometimes it didn't blow up, sometimes it hit, sometimes it not. It wasn't really a reason to, to be scared. אומר הרב מבריסק, אני הרגשתי שאני לא מספיק מפחד ומרגיש שאני יכול לסמוך רק על הקדוש ברוך הוא. ואני לא הייתי כל כך מפחד, אני הייתי כל כך מפחד להגיד, או, זה לא יפחד אותי בגלל זה, או, זה לא יפחד אותי בגלל זה, אבל הוא לא חושב שהקדוש ברוך הוא יחזור לי את זה. ולכן אני באמת מפחד. לא הגעתי לביטחון הזה שאני מרגיש שאני יכול להישען רק על השם, אז אני מפחד, יש לי הרבה מה לפחד. And that's why I was very afraid, because I didn't totally trust Hashem, that Hashem will take care of me. And I had other reasons and everything like that, and for that reason, I ran into the Miklat the furthest. And that's the reason I went into this unbelievable fear. We find ourselves in a very difficult situation. The heart hurts. We feel that we're not, uh, we're not safe. We're not, we, don't, we don't know what's going to happen next. But this fear of not knowing what will come next, that will lead us to the greatest bitachon in Hashem. הפחד הזה שנותן לנו את ההרגשה, אנחנו יכולים להישען רק עליו. הוא זה שיציל אותנו. הוא זה שייתן כוח בכל המלחמות שלנו מול האויב. When the situation is so dire, we can only look to Hashem. There's only Hashem who's going to save us from the situation. זה יסוד גדול, כי כל אחד שמגיע לפחד, הוא מרגיש במצוקה, הוא שוכח. שזה מדרגה להשיג את השמירה הכי גדולה שיש בעולם, כי הוא פותח בשם בזכות הפחד הזה. And we don't realize that this fear that we have, as Rabbi Di talked about in a certain way, this fear that we have will, will be an optimistic fear that will lead us into the greatest pitachon in Hashem and realize that there's only Hashem to rely upon. והעניין הזה הוא יסוד גדול מאוד לכל אחד ואחד מבכם. אתם באים מאמריקה, מחוץ לארץ, לארץ ישראל. This is a big, a big important thing for you to know. You're coming from America, from חוץ לארץ, לארץ ישראל. אין מי שלא מרגיש איזה קושי, איזה פחד, איזה מצוקה נפשית. We all feel the pain on a physical level, on a mental level, an emotional level. מתרחקים מהבית, מתרחקים מהמקום הכי נוח ליד ההורים ונוסעים רחוק לארץ ישראל. You're so far from home, you're so far from the place that you're comfortable with your parents, your own bed, your own room. אם לא נהיה חזקים ולא נדע להסתכל על ההרגשות האלה, ננסה תמיד לחשוב למה להרגיש שמח, למה לא לפחד לשים את הפחד בצד. We have to try to put our pachad on the side and not, and not get it in the way of our simcha that they're willing to be, to be happy about. 
אבל עכשיו, אחרי הסיפור על הרבי בריסקה, אנחנו מבינים שכשיש לך רגעים של פחד, רגעים של געגוע, רגעים של מצוקה, זה זמן שאתה יכול לנצל את זה, להתחבר לקדוש ברוך הוא, ל- ל- להרגיש בתוך הלב, רק עליך אני יכול להישען, אתה תעזור לי, ובזה אדם ישיג הרבה הרבה טובות. The stronger the negative feelings are, the stronger the feelings that I'm not comfortable, and I, I'm not sure, and, and I'm so far. Though the, fur, the, 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 the further that is and the stronger that is, the more bitachon we can come to Hashem on the other end. And the fear is not, is, not, is not something that we have to afflict us, but that we have to suffer from. It is an opportunity. Fear is an opportunity. We can reach the greatest levels that will ever be in our lives from this situation. כשהם הגיעו לפחד שהביא אותם להרגשה, אין מי שיעזור לי, הכל יסתכל. knows many people in very difficult situations, monetary situations, health situations, emotional situations. When the person finally got to the point that, that there's only a Kaddish Baruch who can, can help me, and I can't get out of this, that's when the greatest Yeshua came. That's when they stepped up. בפרט שכאן בישיבה יש את כל הכלים להתפתח באמונה ובמוסר ובמעלות רוחניות. ספציפית בישיבה, אתה יש את הכלים, אתה יש את הכלים, את הכלים של אמונה ומסיוס נפש וכל מה שקורה בישיבה. ויש כאן את הצוות ואת הרבנים. שכל היום חושבים רק איך למלות את התלמידים בכלים לכל החיים. And we have the Rebbeim and the staff who are just thinking about how do we fill you up and give you the vessels to have a, to have, to have a, to have a meaningful life. תנצלו את השנים המיוחדות האלו. תנצלו את השנים המיוחדות האלו. Take, 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 take these moments and take these years and take advantage of them. והשם יהיה בעזרכם כל ימי חייכם. Hashem should help you all of your lives from this moment. Amen. Amen. Amen.